Pepe Kids.
Mau bacaan Alkitab ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kami dalam Kristus Yesus sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita da adalah setia terima kasih halo anak-anak selamat pagi Bu Tuti ketemu lagi dengan Bu Tuti aku absen, absen dulu ya anak-anak sekolah minggu gadis mana mana halo ketemu lagi Sion, anak-anak sekolah minggu Sion Halo Anak-anak sekolah minggu pada Naram Semua pada siap Kita kembali mendengarkan cerita dari kitab suci Tadi, ayo Bacaan yang dibaca oleh teman kita dari mana? Yaitu dari, dari mana? Oh iya benar, 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 9 Surat itu ditulis oleh siapa, tau anak-anak? Ingat nggak? Surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Inilah gambar Rasul Paulus. Berapa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, anak-anak? Ingat nggak? Yaitu 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita saat ini akan belajar bersama-sama mengenai karunia. Karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa sih itu karunia? Karunia adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, tema pada siang eh, pagi hari ini, maaf, tema pada pagi hari ini adalah karuniamu, karuniaku untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat ini alat musik ini? Kemudian, pernahkah anak-anak melihat juga alat musik ini? Ini alat musik apa anak-anak? Ini alat musik apa anak-anak? Yang di atas, kita. Yang di bawah, Drum. Kemudian Yang ini Seksopot Yang ini Biola nah, Anak-anak pernahkah Melihat Seseorang yang bermain biola Bermain seksofon Bermain gitar Bermain drum Itu Semua merupakan karunia Yang diberikan Tuhan Kepada mereka dan masing-masing anak itu berbeda-beda karunianya. 
tetapi memang ada yang sama memang banyak yang bisa main drum memang banyak yang bisa main biola kemudian juga piano dan lain sebagainya semua karunia yang diberikan Tuhan itu harus kita persembahkan juga kepada Tuhan itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita memberikan uh, karunia yang berbeda-beda kepada kita dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik Bututik mau tanya tadi pagi adik-adik uh, berdoa enggak? kok ada yang enggak berdoa toh? Ya, setiap bangun tidur, kita harus berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan, karena telah dibimbing Tuhan, telah dilindungi Tuhan di dalam tidur kita, dan kita telah dibangunkan Tuhan dalam kondisi sehat. Kita harus mengucap syukur. Terlebih, kita diberi kesempatan pada Tuhan untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mengucap syukur. Mengucap syukur itu ada banyak bentuknya. Melalui tadi karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaannya. Juga kita harus menghargai dan menghormati karunia yang diberikan Tuhan pada masing-masing kita. Kita tidak boleh mengejek satu dengan yang lain. Kita harus menghargai mereka. Dan karunia itu memang berbeda-beda. Dan kalau kita uh, mempunyai suara bagus, itu suatu karunia Tuhan. Dan kita tidak boleh mengejek teman kita yang suaranya tidak bagus. Kalau kita pintar bermain piano, kita tidak boleh mengejek teman kita yang tidak bisa bermain piano. Kita harus menghormati karena Allah itu begitu baik dan tahu kemampuan kita dan Tuhan pasti memberikan karunia kepada kita karunia itu istilah lainnya apa toh talenta dan kewajiban kita untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya adik-adik kemarin mendengar nggak ada teman kita yang ikut lomba e, bercerita dengan bahasa Inggris itu suatu karunia Tuhan karunia berbahasa karena tidak semua orang mudah mempelajari bahasa Inggris itu saya e, mengacungkan jempol pada adik kita yang berani untuk ikut lomba bercerita dengan bahasa Inggris itu sangat luar biasa itu juga karunia dan semuanya untuk apa? Bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk wahnya kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Melalui kehidupan kita, melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita mampu memuliakan Tuhan. Di mana toh kita e, mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Yo, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kalau kita mas. <tuh> Di rumah ya kita mengembangkan karunia kita di kalau di rumah. Kemudian kalau di di gereja khususnya kita mengembangkan karunia itu di gereja dari jadi karunia itu pemberian Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan dan kita harus senantiasa menghargai karunia karunia pemberian Tuhan dan kita tidak boleh untuk uh, apa, mengecilkan atau memandang rendah teman kita yang tidak memiliki karunia seperti diri kita tetapi apapun yang Tuhan berikan kepada kita itu kita kembalikan untuk kemuliaan namanya ingat ya adik-adik jadi kita harus mensyukuri karunia pemberian Tuhan dengan baik. Rasa syukur itu bisa kita wujudkan dalam bentuk apapun. Kita kembangkan karunia kita kalau kita pandai bernyanyi. Kita kembangkan karunia kita kalau kita pandai berpiano. Mari 
kita bersama-sama satu hati uh, menyatukan karunia kita, karuniamu, karuniaku untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa adik-adik. Demikian uh, pesan kitab suci melalui bacaan Rasul Paulus yang Bututi sampaikan. Saya percaya adik-adik semua mendengarkan dan mengingat kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Pengakuan iman rasmi aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Contoh pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari pasara putus lahir dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan pemilu lalu disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa dan akan tercari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan David dan hidup yang kekal amin Terima kasih Tuhan atas berkat-berkatmu yang aku terima setiap hari melalui orang tua kami. Hari ini kami telah mengumpulkan persembahan Tuhan berkati sehingga bermanfaat untuk kemuliaan namamu. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Halo adik-adik. Untuk minggu hari ini sekolah minggunya sudah selesai dan uh, kita sudah mendengarkan firmannya. Sebelum kita mau doa penutup, jangan lupa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Uh, jangan lupa di amplopnya ditulis kona atau sekolah minggu setelah itu boleh dimasukkan ke 
kotak gereja yang sudah disediakan Terima kasih sebelumnya kita mau doa penutup dulu Satu lipat tangan Dua tunduk kepala Tiga tutup mata Kami akan berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah memberkati sekolah minggu pada hari ini Dan engkau telah menjagai kami Dan kami telah mendengarkan firmanmu Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan selesai Tuhan Yesus yang memberkati firman ini Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur Haleluya, amin Sampai jumpa minggu depan Dadah